студии на Панфилова. Это программа «Поговорите с доктором». Сегодня поговорим о беременности у женщин с отрицательным резус-фактором. Резус-фактор – это особый белок, который присутствует на поверхности эритроцитов. У большинства такой белок есть, и они с положительным резус-фактором. Но у 15% женщин его нет. Какая угроза существует на пути к материнству и как обезопасить себя и ребенка? Поговорим сегодня с заведующей амбулаторно-консультативным отделением НИАП, доктором медицинских наук Валерией Викторовной Авруцкой. Валерия Викторовна Авруцкая в 1988 году окончила лечебный факультет Ростовского ордена Дружбы народов Медицинского института. В 1990 году ординатуру по специальности акушерство и гинекология. С этого же года работает в НИИ акушерство и педиатрии. 13 лет проработала врачом родильного отделения, а с 1999 года заведует амбулаторно-консультативным отделением. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2009 докторскую диссертацию. Имеет более четырех сотен публикаций и является автором 12 патентов на изобретение. Валерия Викторовна является профессором кафедры акушерства и гинекологии Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России. Активно участвует в семинарах Южного федерального округа, городских научно-практических конференциях, российских и международных конференциях. Область профессиональных интересов – осложненное течение беременности. Разработала и внедрила в работу Ростовской области методы инвазии при натальной диагностике внутриутробного внутрисосудистого переливания крови при гематологической болезни плода и некоторые виды фитальной хирургии. Здравствуйте, Валерия Викторовна. Рада приветствовать вас в нашем эфире. Добрый день. Добрый день вам. Добрый день зрителям. Резус конфликтная беременность – тема нашей программы сегодня. Риски, подготовки, особенности ведения такой беременности. Валерия Викторовна, сказано, что порядка 15% женщин имеют отрицательный резус-фактор. Какие беременности вам приходится наблюдать? Проблема резус конфликтной беременности, она крайне важна и актуальна на сегодняшний день. И несмотря на небольшое, казалось бы, на незначительное количество женщин, которые имеют резус отрицательный резус, и еще меньшее количество женщин, у которых развивается резус конфликтная беременность, проблемы возникают и с плодом, и с новорожденным. И на сегодняшний день и по Российской Федерации, и в нашей Ростовской области составляет примерно 0,6% эта цифра, а перинатальная смертность от гемолитической болезни новорожденного составляет ну, примерно 15-16 промилле. Наш институт уже больше чем 15 лет занимается этой проблемой. Все пациенты, все беременные женщины с резус-конфликтной беременности аккумулируются в нашем институте. Так разработана маршрутизация по Ростовской области. Но так как мы являемся федеральным учреждением, то мы принимаем пациентов и из Южного федерального округа. К нам едут и жители беременные женщины из Дагестана, и из Чеченской республики. И мы всем готовы оказать помощь и рады всех видеть. Ну и, в принципе, большой процент беременности проходит успешно. Правильно вот вы назвали цифры? Привели пример? Конечно, конечно. Тяжесть течения беременности э, обусловлена тяжестью состояния плода и новорожденного. Вот. И, а это зависит от огромного количества факторов. И мы, акушеры-гинекологи, конечно же, боремся, и неонатологи боремся за каждую беременную, за каждый плод, за каждого новорожденного. Ну и э, от чего это зависит? Конечно же, это зависит от анамнистических данных. То есть что было в предыдущих беременностях? Может быть, были мертворождения, может быть, была уже сенсибилизация, да? Какие сроки это происходило? Потому что каждая последующая беременность, в каждой последующей беременности эти осложнения, они смещаются по сроку и, на, и будут э, намного раньше, чем в, пред, чем в предыдущей беременности. Поэтому прогнозировать можно только по мнемонистическим данным. И обязательно мы смотрим, что же еще было, были ли переливания плода внутриутробной предыдущей беременности, были ли какие-то переливания во внеутробном состоянии после рождения ребенка. Конечно, все это опрашивается, и мы можем с той или иной долей вероятности, в общем-то, определить, как дальше будет протекать беременность. 
Риски определенные существуют, о них мы тоже сегодня более подробно поговорим. Но вначале хотелось бы поговорить о том, понимают ли серьезные ситуации. Вот пары знают о рисках, которые возможны, готовятся ли к беременности, или чаще не знают о том, да, что такое возможно, и уже сталкиваетесь с проблемой в момент беременности, и тогда уже приходится корректировать и исправлять. Вы знаете, вот можно, наверное, разделить все эти супружеские пары как бы на две категории. Это пациенты, которые вообще ничего не слышали о резус-конфликтной беременности. Они приходят, чаще всего уже пройдя какой-то путь, вдруг встретились они с проблемой, что вот возник этот резус. И обычно они говорят на приеме, нам никто не говорил об этом, нам никто не говорил ни о профилактике, ни о возможных осложнениях. И тогда, конечно, они, женщины эти не готовы, ко всем этим трудностям, с ними приходится работать. И вторая категория – это женщины, у которых уже были трудности, были миротворождения, были заболевшие дети, которые переносили и внутриутробные, и внеутробные переливания. И здесь, конечно, тоже все зависит от срока беременности. Они от нас ждут чудо. Чудо чаще всего не случается. И очень часто этим женщинам, мы, кроме программы ЭКО с подсадкой резус отрицательного эмбриона, предложить уже ничего не можем. То есть вот так обстоят дела в этой ситуации. В каком случае может возникнуть резус-конфликт? Да? Когда у ребенка положительный резус-фактор, как у, и у папы, или не обязательно? Резус-фактор развивается у резус-отрицательной женщины, если у нее находится резус-положительный плод. То есть иммунизация не происходит в 100% случаев. Да? И если резус-фактор отца положительный, то, помните, мы в школе изучали гомозиготное носительство, гетерозиготное носительство. Поэтому если это гомозиготное носительство, то все плоды будут положительные. Если гетерозиготное, то 50% могут быть плоды и резус-отрицательные. Поэтому на сегодняшний день, в общем-то, существует так называемая пренатальная диагностика резус-фактора плода. И многие женщины этим пользуются. К сожалению, это не входит пока в стандарты ОМС, но тем не менее мы это используем. Кроме того, к факторам риска относятся, если и у мужа, и у жены одинаковая первая группа крови. Опять же, существуют исследования, которые показывают, что плод, Мужского пола чаще сенсибилизирует женщину. Это тоже такие интересные исследования. Конечно же, со сроком беременности усиливается и прогрессивно увеличивается риск сенсибилизации. Ну и, конечно, интересным фактором является генетическая предрасположенность к этому, потому что 15% только женщин иммунизируется из тех 15%, которые есть. Вот. Ну и, конечно, интересным фактором является то, что существует еще так называемая национальная да, или э, этническая принадлежность. Мы говорили о 15%, и это касается славянской, принадлеж... славянских народов. А вот, например, в негроидной расе практически отрицательного резуса не существует. Или у азиатов всего лишь в 8% случаев. Поэтому здесь, конечно, каждому нужно подходить индивидуально. А если у мамы положительная, а у отца отрицательная, такого конфликта не возникнет, правильно? Конечно, конечно, потому что не с чем конфликтовать. Эритроциты не содержат этот резус-фактор, поэтому конфликта, в общем-то, быть не может. Потому что женщины на самом деле очень тревожные, они иногда спрашивают, задают эти вопросы. Но если нет резуса, то и не с чем конфликтовать. Что происходит, да, если возникает резус-конфликт? Какие риски? Ну, как только появляются у женщины антирезусные антитела, мы эту женщину уже рассматриваем в группе риска, естественно, в группе риски, риска по развитию гемолитической болезни плода и, естественно, гемолитической болезни новорожденного. Но мы уже сказали, что мы можем сделать. Мы можем определить резус-фактор плода. Ну, не все женщины на это идут, но мы должны, как врачи, акушеры-гинекологи, оценить состояние плода. Каким образом мы его оцениваем? Мы оцениваем с помощью ультразвука, с помощью доплерометрии средней мозговой артерии, которые позволяют нам увидеть, есть ли какие-то осложнения у плода. Если же мы видим появление признаков анонимизации или отечных форм плода, вот это уже угроза для жизни плода. Естественно, мы такую женщину госпитализируем к нам в отделение патологии беременности. И единственным на сегодняшний методом лечения этого состояния анонимизации плода является внутриутробное, внутрисосудистое переливание плоду крови. Мы переливаем резус отрицательную 
естественно, кровь, которая совместима с кровью матери. Происходит это в отделении. Начинать можно эти процедуры не раньше 22 недели беременности, но нужно помнить, что любая процедура внутриутробная, которая проводится, она тоже имеет риск осложнений прерывания беременности. Поэтому это хороший метод лечения. Но опять же, мы перелили кровь. Это не значит, что до конца беременности эта женщина будет, этот плод будет себя чувствовать хорошо. Потому что распад эритроцитов, а это основа вот этого, этого заболевания, она происходит и в дальнейшем, уже с перелитой кровью. То есть происходит оседание вот этих антител на эритроцитах плода, и они разрушаются. В результате чего возникает анемия плода, которая и требует этих всех мероприятий. Угу. Но ну, а более подробно, что такое гемолитическая болезнь плода и новорожденного? Чем она опасна? Вот и ну, как ее избежать, вы немножко так сказали, да? Да. Но ну, гемолитическая болезнь плода, как и новорожденная, это заболевание, которое характеризуется вот именно вот этим гемолизом, то есть распадом резус положительных эритроцитов под воздействием вот этих антител мамы. То есть что происходит в начале, в первой беременности, в которой чаще всего нет никакого резус-конфликта. Образуются крупные антирезусные антитела. Такие вот сейчас про антитела уже все знают, что сначала образуются большие антитела М, которые не могут обратно вернуться к ребенку. А потом со временем, в течение 6-12 месяцев, 6 недель 12 месяцев, они становятся мелкими, проходят через плаценту, осаживаются на эритроцитах плода и разрушают их. И вот возникает анемия. И естественно, тяжесть, гемоли... тяжесть состояния беременной женщины определяется тяжестью состояния плода. И лечим там и плод, а не беременную женщину. Для того, чтобы достичь того срока беременности, при котором мы можем его уже отправить во внеутробное существование. Как же родить здорового малыша? Да, давайте о профилактике таких случаев поговорим. Вообще существует ли профилактика? Если у женщины отрицательный резус-фактор, она об этом знает, планирует беременность, на каком этапе ей в идеале нужно обратиться к врачам да, и какая помощь необходима? Конечно. То есть для того, чтобы родить здорового малыша, нам необходимо первое – это обучать пациента. То есть каждая женщина репродуктивного возраста должна знать свою группу крови, резус-фактор, а также своего полового партнера или будущего отца ребенка. Это обязательно этап прегравидарной подготовки. Да? Обязательно все женщины должны знать, что существует специфическая профилактика, которая осуществляется во время беременности. У нас она осуществляется в 28 недель беременности и после родов, если женщина рожает резус отрицательного ребенка. И естественно, мы должны бороться с искусственным прерыванием беременности, правильно же, которая или проводить профилактику, если это произошло по каким-то причинам. И с ранних сроков эта женщина должна находиться под наблюдением акушера-гинеколога для того, чтобы ну, в общем -то, проводить все профилактические мероприятия в нужные декретированные сроки. Ну и как вы отметили уже да, при первой беременности шансов больше, поскольку женщина еще не встречалась с положительными положительным резусом крови, да, и у нее нет антител. Следовательно, риска резус конфликта тоже меньше. Он. Да. Да, это правда, но нужно помнить о том, что если у женщины были, предположим, прерывания беременности, как я сказала, или ей переливали кровь, ту, которая не э, режет положительную, то это может возникнуть и в первую беременность. Ну и быть спокойными тоже да, не стоит, если все прошло хорошо, э, с последующими беременностями риск может увеличиваться, правильно? Почему? Да, он, э, потому что вот этот процесс сенсибилизации или иммунизации организма, он не имеет обратного действия. То есть это может только усиливаться. И как я уже сказала, что если, предположим, в 28 недель в первую беременность мы увидели сенсибилизацию какие-то проблемы, 
то прерывать беременность не стоит. Ее нужно по максимуму выходить, этого ребенка, выходить эту беременность, потому что последующей беременности, если это будет плод резвосположительный, эта ситуация может развиться в 22-23 недели беременности. Так зачастую и происходит. Сами роды как-то как отличаются в случае, если у мамы резус конфликт? Правда ли, что показано кесарево сечение? И почему? Ну, если честно, то это не так. Потому что все зависит от срока беременности, от состояния плода и от возможности того медицинского учреждения, которое занимается этой беременной женщиной. Если есть возможность внутриутробного переливания плода, то мы можем эту беременность пролонгировать до 36 недель беременности. А потом решать вопрос о родоразрешении в зависимости от состояния плода и в зависимости от готовности родовых путей к родам. Если же мы говорим об экстренной ситуации, а родовые пути не готовы, то, конечно, ставится вопрос о экстренном кесаревом сечении. Mm -hmm. Обязательно должна быть бригада неонатологов, которые владеют всеми методами для того, чтобы этого ребеночка внутри уже внеутробно реабилитировать, перелив... проводить заменное переливание крови и так далее, и так далее. О прерывании беременности да, для женщин с резус-фактором отрицательным, как вы уже сказали, что наиболее опасна такая ситуация. То есть нужно, чтобы женщина понимала да, опасность и вести какие-то профилактические беседы в этом случае заранее? Конечно, потому что э, помимо рисков, которые связаны с самим прерыванием беременности, риск иммунизации, ну, например, у родов составляет, как я уже сказала, от 2 до 16 процентов. Если мы делаем, если женщина идет на медикаментозное прерывание беременности, то это примерно 5 процентов. Даже при внематочной беременности, если это происходит, то это может быть сенсибилизация где-то в одном проценте случаев. Любые инвазивные вмешательства во время операции, те же самые амниоцинтезы, кордоцинтезы, они тоже могут приводить к тому, что будет сенсибилизация. Травмы брюшной полости, кровотечение, отслойки плаценты – все это требует дополнительного введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-конфликтной беременности. Об ЭКО, да, что в некоторых случаях это единственная возможность стать родителями, но нужен эмбрион с отрицательным резусом точно так же. Что это за процедура? Она же, наверное, тоже непростая, да? Конечно. Для того, чтобы рекомендовать женщине проводить программу ЭКО резус с отрицательным эмбрионом, для этого мы должны понимать, что мы эту женщину не сможем выносить. Ну, например, резус конфликт, сенсибилизация и анонимизация плода происходит в сроки, когда мы не можем переливать кровь, то есть это до 22-24 недель беременности. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что, как я уже сказала, резус положительный отец может быть гомозиготен, и тогда не может быть вообще эмбрионов резус отрицательных, и тогда нужно искать донора. А если отец гетерозиготен, вот тогда в 50% случаев может быть эмбрион резус отрицательный, и мы этим можем воспользоваться. А программа ЭКО, она делается, стандартная программа ЭКО, просто на этапе подсадки эмбриона проводится определение резус-фактора этого эмбриона и подсаживается конкретно резус отрицательный эмбрион. Это делается во многих клиниках в Российской Федерации, то есть это не что-то новое, но это единственный шанс вот для этих пациентов иметь, собственно говоря, продолжение, то есть иметь своих детей. Вы сказали да, также в беседе о том, что немногие не соглашаются определить резус-фактор ребенка во время беременности внутриутробно. Что это за процедура? Она опасна да, или же она болезненная? Нет. Дело все в том, что сама по себе инвазивная диагностика, когда идет забор или ворсин хориона, или околоплодных вод, это проводится только с целью определения наличия хромосомных заболеваний. Параллельно с этим мы можем взять резус-фактор, но так как риск, э, риск прерывания беременности при инвазивных процедурах существует, и он существует от 1 до 5%, 
то резус-фактор таким образом никто не определяет, если это отдельная процедура. Сейчас существуют неинвазивные методы исследования. Когда берется после 10 недель беременности кровь у мамы, выделяется плодовая ДНК, и из плодовой ДНК смотрят, какой резус-фактор у этого ребенка. Это делают также некоторые лаборатории, сетевые лаборатории это делаются, делают. И тогда мы уже можем с большей степенью уверенности, если там резус отрицательный эмбрион, вести эту беременность у сенсибилизированной женщины ранее. Никаких осложнений не будет. Угу. Если у мамы отрицательный резус фактор, а у ребенка положительный, кормить грудью можно, не противопоказано? Кормить грудью? Ну, это уже вопрос, наверное, больше к неонатологам. И здесь, конечно же, все зависит от того, в каком состоянии находится ребенок после рождения. Потому что не всех детей, да, а эти дети, если это гемолитическая болезнь новорожденного или плода, они могут, их состояние общее может не позволять эту женщину, этого ребенка прикладывать к груди. Какие еще вопросы возникают, да, возможно, заблуждения в этой теме? Они задают вопросы о том, каким образом уже у сенсибилизированных женщин можно провести профилактику резус-конфликтной беременности. К сожалению, никаким. Ни эферентные методы в виде плазмофереза, которые очень часто рекомендуют этим пациентам для того, чтобы удалить эти антитела, они, к сожалению, неэффективны. Потому что раз этот процесс уже запустился единожды, этот процесс будет только усиливаться. Сами по себе антитела, они же не влияют на маму, они влияют на плода, проникая к нему и разрушая эритроциты. Поэтому этот процесс, к сожалению, остановить нельзя. И никакие эферентные методы лечения и подготовки к беременности у сенсибилизированных женщин невозможны. Поэтому профилактика, профилактика и еще раз профилактика. В тех странах, где полностью осуществляется правильный режим профилактики, о котором мы говорили, еще раз хотелось бы подчеркнуть, это во время беременности в 28 недель беременности, после рода в случае рождения ребенка с резус положительным фактором, а также при любых манипуляциях, которые выполняются во время беременности, а также травмах или каких-то э, отслойках плаценты, наложения швов и так далее, проводится эта профилактика ведь путем введения антирезусного иммуноглобулина в этих странах снижается до 0,02 риск развитие, сенсибилизации во время беременности. К этому, я думаю, нужно идти и нам. Вы сказали о внутриутробном переливании да, крови плода. Звучит довольно-таки пугающе. Да? И, наверное, родители тоже боятся этой процедуры. Насколько она серьезная? Нужно ли ее опасаться? Конечно, это очень серьезная процедура. Опасаться ее нужно. Потому что, первое, мы переливаем кровь. А любое переливание – это трансплантация. Да? Поэтому, несмотря на то, что мы переливаем резус отрицательную кровь, совместимую с матерью и так далее, то любое переливание имеет риск осложнений. Второе. Сама процедура внутриутробного переливания происходит под контролем УЗИ, когда иголочка длинная, 20 см, под контролем УЗИ пунктируется сосуд пуповине и в течение 30-40 минут медленно переливается кровь. То есть сама инвазивная процедура переливания, она имеет риск осложнений в виде прерывания беременности в 5% случаях. А нам за беременность иногда приходится переливать не один, а пять раз, шесть раз у нас были пациентки. Поэтому каждый раз мы сталкиваемся с риском и этот риск, он должен быть все-таки обоснованным. Когда мы видим срок беременности 34-36 недель, мы всегда думаем о том, лучше перелить или все-таки уже идти на родоразрешение для того, чтобы внеутробно заниматься этой проблемой. Вам часто приходится выполнять эту процедуру? Достаточно часто мы выполняем эту процедуру. Наш институт этим занимается, как я уже сказала, более 15 лет. 
Мы эту процедуру уже давно освоили. А нам, не могу сказать, что это рутина, это всегда связано с беременной женщиной, не только с ней, но еще и с плодом, то есть с двумя пациентами. Да? Вот, но э, за год мы делаем порядка 35-40 переливаний. Угу. Вот. И э, эти пациенты у нас э, выхаживаются, эти пациенты у нас есть. Вот, мы рады этому. Э, существуют дополнительные этапы выхаживания после роддома. Ну, то есть мы это делаем для того, чтобы у нас все-таки эти дети были здоровыми, по максимуму здоровыми, максимально здоровыми, и жизни, чтобы они продолжали свой род. Я благодарю вас за такую интересную беседу. Спасибо большое вам за то, что вы смогли поднять эту тему, потому что тема на самом деле животрепещущая, и мне бы очень хотелось чтобы у нас не было проблем с этими, с этими детьми, с этими плодами. Для этого нужно всего лишь навсего знать о профилактике этого заболевания. Спасибо. А я напоминаю, что мы говорили об отрицательном резус-факторе у беременных, заведующей амбулаторно-консультативным отделением НИАП, доктором медицинских наук Валерии Викторовной Авруцкой. В студии работала Яйна Панфилова. Всего вам доброго. До встречи в следующих программах.